സെക്കം മുടിയുള്ള ക്വാളിറ്റി കണ്ട്രോളായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സാണ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ ചാർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ചാർട്ടിലുള്ള ഇവാലുവേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടാണുള്ളതാണ് ഇനിയുള്ളത് അപ്പം മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് എപ്പോഴും ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ എപ്പോഴും നിൽക്കത്തില്ല ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് എപ്പോഴും കാണും ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് എം എം ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം എല്ലാ പ്രൊഡ്യൂസ് മാസ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ഷാഫ്റ്റിനും പത്ത് എം എം ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കത്തില്ല ചിലപ്പോൾ പത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വിസിനിറ്റിയിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പത്ത് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ പത്ത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു അല്ലെങ്കിൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ആ പത്തിൻ്റെ അറൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് എപ്പോഴും ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷാഫ്റ്റിനാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഡയമെൻഷൻസ് മാത്രമല്ല ക്വാളിറ്റിയിലും ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള വേരിയേഷൻസിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് നോർമലി അസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ചാൻസ് കോസസ് രണ്ടാമത്തത് അസൈനബിൾ കോസസ് ചാൻസ് കോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കോസസ് ആണ് ചാൻസ് കോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ മെറ്റീരിയൽ ഒരു ചെറിയ ഡിഫോമിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ മാത്രം ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ഡിഫോമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ചിലപ്പോൾ വരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള കോസസ് ആണ് ചാൻസ് കോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അസൈനബിൾ കോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷീൻസിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഡിഫക്റ്റ് പെർമേ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിഫക്റ്റ് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ്സിന് ഡിഫോമിറ്റി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളത് കണ്ടുപിടിച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിഫോമിറ്റി മാറും അതുപോലെ മാൻ മെഷീൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഈ മൂന്ന് കേസിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കോസസ്സാണ് അസൈനബിൾ കോസസ് ഇത് രണ്ടും കാരണമാണ് വേരിയേഷൻസ് വരുന്നത് ചാൻസ് കോസസ് നമുക്ക് സോ സോർട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും അതിനെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അസൈനബിൾ കോസസ് മാത്രം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അസൈനബിൾ കോസസ് അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് കൺട്രോൾ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോഡക്റ്റ്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ അതേപോലെ ഡയമെൻഷൻസിലും ഒക്കെ ഉള്ള വേരിയേഷൻസ് വേരിയേഷൻസ് അതിനൊരു ഡാറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേരിയേഷൻ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഇപ്പം എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ വേരിയേഷൻ നമ്മുടെ കൺട്രോളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ആ ലിമിറ്റ് വിത്തിൻ ലിമിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിത്തിൻ ലിമിറ്റ്സ് ആണോ എന്ന് അപ്പോൾ വിത്തിൻ ലിമിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള ഡയമെൻഷൻസ് ആക്കുറേറ്റ് അല്ല വിത്തിൻ ലിമിറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആൻഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ മുതൽ ടെൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷാഫ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വിത്തിനുള്ള ലിമിറ്റ്സിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിലും വേരിയേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ വേരിയേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ വേരിയേഷൻസ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് വേരിയബിൾസും അതുപോലെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഡേറ്റയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയമെൻഷൻ ഇപ്പോൾ ഈ ടെൻ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു
നമുക്ക് അത് ആ ഗോഡ് ഗേജിൻ്റെ അകത്തൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ഓൺ ഓഫ് പോലത്തുള്ള ഒരു രീതിയാണ് അതിൽ അങ്ങനത്തെയുള്ള വേരിയേഷനാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഒരു ഒരു റേഞ്ച് ഒരു വാല്യൂ റേഞ്ചിനകത്ത് വരുന്ന വേരിയേഷൻസിനാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാസ്റ്റിങ്സിലുള്ള ഡിഫക്റ്റ്സ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സർഫസ് ഫിനിഷ് ഒക്കെ നോക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെയുള്ള നമുക്കൊരു വാല്യൂ ഒന്നും അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള അങ്ങനത്തെയുള്ള വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലാതെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡയമെൻഷൻസ് അതുപോലെ ടെൻസിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഡെൻസിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ ഹാർഡ്നെസ് അങ്ങനത്തെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് മുതൽ ഇത്ര ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് വരെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വാല്യൂ റേഞ്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെയുള്ള സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനൊക്കെ നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് ആണ് ആ വേരിയേഷൻസ് ആ വേരിയബിൾസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് വില വരുന്നതാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എത്ര തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മാസ് സ്കെയിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷനിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ഓരോ വാല്യൂ എത്ര തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ടാബ്ലേഷൻ രീതിയിൽ നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ചെറിയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ നമുക്ക് എന്താണ് അതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ക്ലിയർ ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് അതാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്രമാത്രമാണ് വേരിയേഷൻസ് വരുന്നത് ഏത് വാല്യൂ ആണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വെച്ച് പറ്റും അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് ടൂൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു ഔട്ട്സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി സ്പിൻഡിൽസ് അപ്പോൾ ഒരു മാസ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന അമ്പത് സ്പിൻഡലിൻ്റെ ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ അമ്പത് എണ്ണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനുള്ള ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ആ വാല്യൂസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് ഈ ടേബിളിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ താഴെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ തൊട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ വരെയുള്ള വാല്യൂസ് എത്ര തവണ ഓരോ വാല്യൂയിലുള്ള ഷാഫ്റ്റ് എത്ര എണ്ണം വന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അതിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോയുടെ ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീനെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നാലെണ്ണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ആണെങ്കിൽ നാലിൽ ക്രോസ് ആയിട്ട് വരെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അഞ്ച് നടത്തും അപ്പോൾ അഞ്ചും ഒന്നും കൂടെ ചേർത്ത് ആറെണ്ണം അങ്ങനെ ഓരോ വാല്യൂ എത്ര എണ്ണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അസെൻറ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ വാല്യൂസ് വന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം എഴുതുക അപ്പോൾ ഓരോ വാല്യൂസും എത്ര തവണ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നേരത്തെ കാണിച്ച വാല്യൂസിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് അഞ്ച് അഞ്ചും പത്ത് തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് പത്തെണ്ണം നാലിന് ഇട്ട് ഒരു ക്രോസ് ഇറങ്ങിയും അഞ്ച് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരെണ്ണം കൂടെ വന്നപ്പോൾ പത്ത് പത്തെണ്ണം കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി പ്ലോട്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നത് സോറി ഫ്രീക്വൻസി പ്ലോട്ട് അല്ല ടാലി ഷീറ്റ് ടാലി ഷീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു പത്തെണ്ണം ടാലി ഷീറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ടാലി ഷീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് വാല്യൂസിലാണ് കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഏത് വാല്യൂവിൻ്റെ എറൗണ്
ഒരു ഗ്രാ ഫോം ഓഫ് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഷോപ്പിലെ ടേൺ ഓവർ ഇപ്പോൾ എത്ര എണ്ണമാണ് എത്ര എണ്ണമാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ടേൺ ഓവറാണ് ഇപ്പോൾ മുപ്പത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഷോപ്പിലെ ടേൺ ഓവേഴ്സാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചൊരു ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പം ഒരു റേഞ്ച് എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ വാല്യൂസ് ആയിട്ടും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതിലാണെങ്കിൽ ഒരു റേഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി നയൻ അങ്ങനെ ആ ഓരോ റേഞ്ചിലും എത്ര വാല്യൂസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി വൺ അതുപോലെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓ സോറി മിഡ് പോയിൻറ്റ് സെൽ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത് എത്ര എണ്ണം വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി നയനിൽ രണ്ട് വാല്യൂസ് ട്വൻറ്റി സിക്സും ട്വൻറ്റി സെവനും വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് വാല്യൂസ് അതുപോലെ ആ ഒരു റേ ഓരോ റേഞ്ചിലും എത്ര വാല്യൂസ് ആണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എഴുതാം രണ്ടാമത്തെ കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ആ റേഞ്ചിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ആ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് നേരത്തെ ഫ്രീക്വൻസി പ്ലോട്ട് വരച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എക്സൈസിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ ക്ലാസ് മിഡ് പോയിൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ വന്ന് ഓരോ വാല്യൂസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് നമ്മുടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു ആ നമ്മുടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയിരുന്നു ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ വെർട്ടിക്കലായിട്ടൊരു കോളം പോലെ ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് മറ്റേ ഫ്രീക്വൻസി പ്ലോട്ടിലാണെന്നെങ്കിൽ ഒറ്റ ലൈൻ മാത്രമല്ലായിരുന്നു ഇതൊരു ബോക്സ് പോലെ ഹോറിസോണ്ടൽ ബോക്സ് ആണ് ഇടത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ റേഞ്ചിലും വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസി വാല്യൂ എത്ര ആണ് എന്നുള്ളത് വരയ്ക്കുക ഏകദേശം സിമിലർ ആണ് ഫ്രീക്വൻസി പ്ലോട്ട് പോലെ ഇവിടെ പിന്നെ ക്ലാസ് ഒരു റേഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇതിൽ വരുന്ന ഓരോ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള വാല്യൂസിൽ വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു ഫോമാണ് ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൻ്റെ ഓരോ റെക്റ്റാങ്കിളുടെ ബോക്സിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അതിനാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ റേഞ്ചിൻ്റെ വാല്യൂസ് കുറഞ്ഞ് വാല്യൂ കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ വിട്ട് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ ഒരുപാട് കുറയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് കറുവായി മാറും ഇപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കറുവ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എത്രമാത്രം വേരിയേഷനാണ് നമ്മളെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ വേരിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു വിലയിരുത്താൻ പറ്റും ഇനി ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് രീതിയിലുള്ള അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി അപ്പം അതുപോലെ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയിൽ വരുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ അരത്തമെറ്റിക് മീൻ അതുപോലെ മീഡിയൻ മോഡ് അപ്പോൾ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻ സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യത്തിലുള്ള വേരിയേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു സെൻട്രൽ പോർഷനിലോട്ട് കൂടുതൽ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റ് ഒരുപാട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൻട്രൽ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഇരുപത് തൊട്ട് മുപ്പത് വരെയുള്ള വാല്യൂസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലായിരിക്കും ഒരുപാട് എണ്ണം വരുന്നത് ഈ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതി അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിലാണ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വാല്യൂയിലോട്ടാണ് ഇത് സെൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അരത്തമെറ്റിക് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ റേഞ്ചിൻ്റെ മിഡ് ടോട്ടൽ വാല്യൂസിൻ്റെ ആവറേജ് എല്ലാ വാല്യൂസും കൂട്ടിയിട്ട് അതിന് നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അറിയാമല്ലോ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ
നമ്മുടെ എല്ലാ വാല്യൂസിൻ്റെയും കൂടെ ആവറേജിനെയാണ് അരിത്മറ്റിക് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ വാല്യൂസ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ത്രീ എക്സ് ത്രീ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുക ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ ഫ്രീക്വൻസിയും കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഒരു എഫ് വൺ തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എഫ് ടു തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര എണ്ണമാണെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻസിയും കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ഒരു ഒറ്റ തവണ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഒരു തവണയേ കാണത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വാല്യൂസിൽ ഒരു തവണ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഇല്ലാതെ നോർമലി വേറെ വാല്യൂസ് കൂട്ടിയിട്ട് മീനെടുക്കും ഓരോ വാല്യൂസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സം എടുത്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് വാല്യൂ ആണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ആ റേഞ്ചിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈവൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൊട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ വരെ വരുവാണെങ്കിൽ ആ മിഡിൽ മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ രണ്ട് വാല്യൂസ് വരും അപ്പം അങ്ങനത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മിഡ് പോ ആ ര നടുക്കുള്ള രണ്ട് വാല്യൂസിൻ്റെയും കൂടെ ആവറേജിനെയാണ് നമ്മൾ മീഡിയനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് മോഡി മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂവിനാണ് നമ്മൾ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒട്ടണമെങ്കിൽ ആ ഫോർ ത്രീ ടു ഫൈവ് സെവൻ ഫോർ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ഈ ഒരു ആ ഒരു വാല്യൂസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ മൂന്ന് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ ആണ് അതിൽ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും കേസിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വരുവാണെങ്കിൽ രണ്ടും മോഡായിട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആ കൊടുത്തേക്കുന്നതിൽ ടൂവും ത്രീയും മൂന്ന് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടൂവും ത്രീയും ആണ് അതിൻ്റെ മോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും ഇപ്പോൾ ഈ കൊടുത്തേക്കുന്ന വാല്യൂസിൻ്റെ മീനും മേടിയനും മോഡും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് ഒരുപാട് വാല്യൂസാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എല്ലാ വാല്യൂസും കൂടെ കൂട്ടി എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് ത്രീ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുക ബൈ എത്ര പത്ത് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബൈ പത്ത് ആണ് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് വാല്യൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വാല്യൂസിനെ ഒരു അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒത്ത നടുക്ക് ഏത് വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത് എടുക്കുക രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് നടുക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് കൂടെ ആവറേജ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതുമ്പോൾ ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ ഒക്കെ ഇടുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ മിഡ് മിഡിൽ രണ്ട് വാല്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് നാല് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് അപ്പം രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ നാലിൻ്റെ ആ രണ്ട് വാല്യൂസിൻ്റെ കൂടെ ആവറേജ് എടുക്കുക മോഡെന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ അപ്പോൾ ആ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നെന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഏറ്റവും മൂന്ന് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്നാണ് മോഡെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് മെത്തേഴ്സാണ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയും മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയിൽ വരുന്നതാണ് മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഏത് വാല്യൂണാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൻട്രൽ വാല്യൂയില് ആണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം വേരിയേഷൻ ആ ഒരു സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം വേരിയേഷൻ ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസിന് വരുന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഞ്ച് സ്റ
വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ മൈനസ് ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ഇരുപതും ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ മുപ്പതും ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മളവിടെ വ്യത്യാസം പത്ത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപതിലും മുപ്പതിനും ഇടയിലായിരിക്കും ആക്കി എല്ലാ വാല്യൂസും കിടക്കുന്നത് അതാണ് റേഞ്ച് ഇപ്പോൾ റേഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളാണ് അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എത്രമാത്രം റേഞ്ച് എത്രമാത്രം വേരി ചെയ്ത് കിടക്കും എന്നുള്ളൊരു വൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ വാല്യൂസ് എന്തുമാത്രം വേരി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പോസിഷനാണ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷനാണ് മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു മെത്തേഡ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മീൻ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാ വാല്യൂസും കൂടെ സം ചെയ്ത് അതിനെ ടോട്ടൽ നമ്പർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുന്ന ആവറേജ് ആവറേജിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാ വാല്യൂസും എത്രമാത്രം വേരി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മെഷറാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് മീനും ഓരോ വാല്യൂസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ വാല്യൂസും എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സെട്ര എക്സ് എൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ വാല്യൂവിനെ മീനിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം എടുക്കുക ഇപ്പോൾ എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് വൺ അതുപോലെ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് വൺ അതിൻ്റെ എല്ലാം സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് എല്ലാം വരുവാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പം ആ നെഗറ്റീവ് പോവും അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ വാല്യൂസും മീനിലുള്ള വ്യത്യാസം എടുക്കുക സ്ക്വയർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സം എടുത്ത് അതിൻ്റെ മീൻ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുക ഓരോ വാല്യൂസും മീനുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എടുക്കുക സ്ക്വയർ എല്ലാം അതെല്ലാം സ്ക്വയർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സം എടുക്കുക അതിന് നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ വാല്യൂവിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ കുറച്ച് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തുള്ള ബോക്സിലുള്ള വാല്യൂ ആയിട്ട് വരും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാല്യൂസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു സൈഡിൽ എടുത്ത് മീൻ എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് എക്സ് ബാർ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് ബാർ അതിൽ എക്സ് ബാർ എല്ലാം കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് അങ്ങനെ സിം കുറച്ച് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും ഫ്രീക്വൻസിയും കൂടെ വരുവാണെങ്കിൽ ഓരോ വാല്യൂസിന് എത്രയെങ്കിലും തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി കൂടെ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ വാല്യൂസിനെ ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ വാല്യൂ മീൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എടുത്ത് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് മീൻ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ റൂട്ട് എടുക്കാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് വേരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഫ്രീക്വൻസി ടാലി ഷീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് കറവ് ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൻ്റെ ആ റെക്റ്റാങ്കുലർ റേഞ്ച് കുറച്ച് കുറച്ച് വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മൂത്തായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കണ്ടിന്യൂസ് കറവ് കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെ ആ അതിന് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫിൽ കണ്ടിന്യൂസ് കർവ് രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസിൽ നമ്മുടെ വാല്യൂ അതുപോലെ വൈ ആക്സിസിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി വെച്ച് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കർവ് നമ്മുടെ വാല്യൂസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ഏതിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ വാല്യൂ എത്ര ഫ്രീക്വൻസിയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ പല ഫ്രീക്വൻസി കറുവുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളൊരു ഫ്രീക്വൻസി കറുവാണ് നോർമൽ കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ നേച്ചറിലുള്ള എല്ലാ വേരിയേഷൻസും 
മീൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് എല്ലാ വാല്യൂസിൻ്റെ സമയം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മീൻ എടുക്കുന്നതാണ് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആ സെൻട്രൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നടുക്കത്തെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മീനായിരിക്കും സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഡെഫിനേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പം അപ്പം ഈ കറു എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ കറു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ബെല്ലിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും കറ് പോയി പോയി അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് ആക്ച്വലി ഇൻഫിനിറ്റി വരെ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ഈ കറ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസസിൽ ത്രീ സിഗ്മ നമ്മുടെ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷനാണ് അതിൻ്റെ മൂന്ന് ഇരട്ടി വാല്യൂ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള റേഞ്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസിന് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തോട്ടുള്ള മൂന്ന് നെഗറ്റീവ് ത്രീ സിഗ്മയിൽ കൂടുതലുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ റിജക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ പോസിറ്റീവ് സിഗ്മയിൽ കൂടുതലുള്ള വാല്യൂസും റിജക്ട് ചെയ്യും സാധാരണ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ എക്സ്ട്രണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ആ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് കാണിക്കുന്നതാണ് അസംഷൻ അത് ഞാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമൽ നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം ഉള്ള വേരിയേഷൻ എപ്പോഴും ഈ അതുപോലെ ബെൽ ഷേപ്പ്ഡ് കറിവിൽ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വരുന്നതാണ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കറിവ് എപ്പോഴും അനാലിസിസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ നോർമൽ കറിവിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് കറിവിനെ മീൻ വെച്ചും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ വെച്ചും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അസംഷൻ പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസിന് നമ്മൾ പക്ഷേ മീ മീനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ വാല്യൂ നിന്ന് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ സിഗ്മ നെഗറ്റീവ് ആക്സിലോടും ത്രീ സിഗ്മ പോസിറ്റീവ് ആക്സിൽ ത്രീ സിഗ്മ അതിൻ്റെ ആ റേഞ്ചിനുള്ളിലുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ ഏത് ഒരു നമ്മളൊരു സാമ്പിൾ എടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് എടുത്താലും നമ്മളതിനെ മീനും അതേപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നോർമൽ കറി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ നോർമൽ കറി ആനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കുന്ന റിസൾട്ട്സ് ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് എപ്പോഴും മീനിൻ്റെ മീൻ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് സിഗ്മ ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റും പ്രൊഡക്ട്സ് വരുന്നത് എന്നാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ എക്സ്പയർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിഗ്മ ആ റേഞ്ചിലാണ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ട്സ് വരുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു സിഗ്മയിലാണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്നത് എക്സ്പയർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ സിഗ്മയിലാണ് നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്നത് അത് ഏകദേശം ഒരു ഹൺഡ്രഡിനോട് അടുത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ സിഗ്മ വരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന ഇത് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല നല്ലൊരു അസംഷനിലാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോ എക്സ്പയർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ സിഗ്മ റേഞ്ചിലുള്ള മാത്രം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമുക്ക് കറിവിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് മോഡൽ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് റെഫറൻസിന് വേണ്ടി ഒരു യൂണിറ്റ് മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈങ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ നമ്മളൊരു നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ഒരു വേരിയേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു നോർമൽ കറി പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ യൂണിറ്റ് മോഡലായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ വേരിയേഷൻ ഈസി ആയിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ആക്ച്വൽ പ്രോസസ്സിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ചാർട്ട് എത്ര തരം കൺട്രോൾ ചാർട്ടിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബാർ അതിൻ്റെ ആർ ചാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ അതുപോലെ റേഞ്ച് അതേപോലെ ചാർട്ട് ഫോർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് പി ചാർട്ട് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ചാർട്ട്
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെൻട്രൽ ലൈൻ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ആവറേജ് ഡേറ്റ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ പ്രോഡക്റ്റ്സിൻ്റെ എല്ലാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അതിനെല്ലാം കൂടെ ആവറേജ് എടുത്ത് ആ ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക നോർമലി ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ സിഗ്മ ആണ് ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ഈ ചാർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റേഞ്ചിൻ്റെ അകത്ത് എവിടെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ സിഗ്മ സെറ്റ് ചെയ്ത് അടുക്കത്തുള്ള വാല്യൂ ആവറേജ് സെറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂസ് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സൈസിൽ നിന്ന് ഓരോ വാല്യൂസും നമ്മുടെ ഈ റേഞ്ചിൽ എവിടെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വേരിയേഷൻ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ വാല്യൂസും പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വേരിയേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഈ ഈ നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ സിഗ്മയുടെ പുറത്ത് പോകുന്നത് നമ്മൾ റിജക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ലിമിറ്റിൻ്റെ പുറത്താണ് ഒരുപാട് വാല്യൂസ് വരുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻസിലോ മെറ്റീരിയൽസിലോ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം കാരണമാണ് കാരണമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലം കറക്റ്റായിട്ട് സോർട്ട് ചെയ്ത് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ടോട്ടൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ഈ കൺട്രോൾ ചാർട്ടിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്ക